Bonjour à tous, une fois n'est pas coutume, je vais faire cette vidéo en français. Alors déjà dans mon labo il fait froid, donc euh, ma chaudière est en panne, donc c'est pour ça que j'ai un bonnet, une écharpe et un gros pull au vert. Et donc cette vidéo fait suite à la vidéo précédente concernant le missile Javelin. Euh, je savais qu'en publiant cette vidéo j'allais avoir plus de vues que d'habitude. Alors c'est un sujet un peu sensible. Donc là on est samedi soir. 22h40, donc après une journée et demie à peu près, euh, la vidéo a fait 122 000 vues, euh, 750 commentaires, euh, 4300 j'aime, et pour finir, 94 j'aime pas. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal, c'est comme ça, et il faut l'admettre. Alors je vais tenter de répondre à différentes questions qui reviennent assez souvent, j'ai de donner aussi quelques précisions. Alors déjà pour commencer, on va parler des choses un peu qui me hérissent le poil de temps en temps, c'est mon anglais. Alors c'est vrai que, bon, je ne parle pas anglais couramment, je suis français, je suis né en France, donc je n'ai personne avec moi qui me permet de corriger mon anglais, donc à part l'anglais scolaire, je n'ai pas l'accent américain, ni l'accent anglais, ni quoi que ce soit. J'ai un accent français, je m'en excuse, mais je ne peux pas le modifier. Bon, sachez que toutes mes vidéos sont sous-titrées, c'est-à-dire qu'une fois que la vidéo est tournée, J'extrais le fichier MP3 que je fais mouliner par un site web spécialisé dans le traitement vidéo. Alors ça me donne un texte assez propre et assez fidèle, à peu près à 90%. Donc ça, donne, ça me donne un fichier SRT qui est compatible avec YouTube, c'est-à-dire avec les balises de temps. Donc je pense que si une machine peut faire 90% d'extraction, un cerveau humain devrait en faire autant. Quoi. Donc je ne comprends pas trop pourquoi mon anglais... Pourquoi mon anglais paraît de temps en temps incompréhensible En tout cas, si mon anglais ne vous plaît pas, vous pouvez couper le son et mettre le sous-titrage. C'est tout ce que je peux vous proposer. Je ne vais pas faire des vidéos en français, parce que sachez que les statistiques de YouTube sont assez précises. Les statistiques montrent que les francophones représentent à peu près quelques pourcents, 3 ou 4 de mon, de mon auditoire. Alors déjà, j'ai un auditoire assez, assez faible, parce que c'est un sujet très, très pointu, qui n'intéresse pas beaucoup de monde. Alors si en plus, je veux limiter au donc au pays francophone, j'aurai que 50 vues par vidéo. Donc voilà, donc je peux rien y faire, hein, c'est comme ça, il faut faire avec. Hein. Mais bon, c'est pas la peine de mettre des commentaires désobligeants. Euh. J'aurais préféré parler français, c'est beaucoup plus naturel pour moi, mais bon, mais bon, c'est un peu compliqué. Donc voilà pour ça. Alors ensuite, un commentaire qui revient souvent, c'est que le circuit est joli. Bon, effectivement, les circuits sont dorés, donc je l'ai laissé avec moi. Bon, c'est propre, c'est un design très propre, il n'y a rien à dire. Il n'y a, a, a pas vraiment de fausses notes dans la conception et dans le routage, je pense, de la carte. Bon, le routage, on ne le voit pas, parce que la plupart des pistes, je pense même la majorité, enfin toutes les pistes d'ailleurs, sont, sont à l'intérieur, hein, sont dans des couches internes. Bon, C'est un circuit multicouche, hein, vu l'épaisseur, je pense qu'il y a huit couches. Donc les deux couches, euh, les deux couches externes, a priori, ne euh, sont pas utilisées. Il n'y a que des vias, effectivement, donc toutes les pistes sont internes. Donc il y a peut-être un pan de masse de chaque côté qui fait office de blindage à l'intérieur. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de piste euh, apparente. Alors ensuite, plusieurs reprises, on me demande si c'est légal de mettre ce genre de données sensibles sur YouTube. Alors il faut savoir que quand j'ai démonté le machin, au bout de 30 secondes, j'ai tout de suite vu qu'il n'y avait rien de sensible là-dedans. Il faut savoir que ça, c'est un calculateur avec, avec un micro, avec des ASIC ou des FPGA, je ne sais pas trop, avec des, avec des mémoires, avec des composants logiques un peu partout, mais il n'y a rien de sensible. Mais ce qui est sensible là-dedans, enfin, c'est le code qui n'existe même pas dans, dans cette carte-là. Il enfin, n'y a, a, a pas des proms. Il n'y a, a pas de mémoire flash, il euh, n'y a rien. Donc je pense que le code est transféré à, à la mise en marche du missile hein, par le lance-patate. Hein, et puis après, après ben, le missile il vit sa vie. Quoi. Donc je ne pense même pas qu'on peut faire un dump de quoi que ce soit. D'accord Donc ce qui fait que, bon, à part avoir une nomenclature de circuit logique standard, je ne vois pas où se trouvent les parties sensibles. Il n'y a que les militaires qui peuvent se poser ce genre de questions. Hein. Alors, on me demande aussi si on peut faire un dump de la SRAM. Alors, je suis désolé, mais bon, une SRAM, par définition, il n'y a rien dedans. Enfin, si j'arrivais à dessouder une SRAM et de la mettre sur un lecteur de mémoire, 
on verrait que des FF ou des trucs aléatoires, etc. Mais il n'y a absolument rien de, de, dans une SRAM. Alors, le FPGA, c'est pareil. Donc, le FPGA, si tant est que ce soit des FPGA, c'est-à-dire ce que l'on voit, euh, par exemple, ici, je ne sais pas si on voit l'écran, donc ces composants, là, les composants noirs, donc, il, y en a, il y en a quatre ici, donc, moi, je pense que c'est plus des ASIC. Enfin, bon. Bon, en tout cas, euh, c'est pas donc, un FPGA, donc ça se programme par, par une mémoire. Alors, soit c'est programmé en liaison directe avec un micro, dans ce cas-là, on télécharge la configuration du FPGA, ce qui permet donc de pouvoir faire des modifications, ou alors c'est programmé par une petite mémoire, euh, en général une de prom qui est à côté du FPGA, qui contient la configuration, et qui se télécharge à la mise de tension. Mais bon, en tout cas, a priori ici, c est, c est, je pense que c'est pareil, donc le FPGA est peut-être téléchargé, si c'est un FPGA, il est téléchargé peut-être par, par, par un système externe, mais je pense que ce sont plutôt des ASIC, mais bon, je, je ne sais pas trop. En tout cas, pareil pour le firmware, hein, je, je pense qu'il n'y a absolument aucun code sur ces cartes-là. Je, je pense que le code est externe et il était déchargé avant la mise en route du missile. Ensuite, est-ce qu'on peut alimenter la carte On peut toujours, mais enfin bon, ici, en plus, il n'y a rien, il n'y a pas d'entrée-sortie, il n'y a même pas une LED sur le circuit. Je ne vois pas trop l'intérêt d'alimenter ces cartes-là. C'est possible d'alimenter, mais ça va prendre du temps et on n'aura rien du tout parce qu'il n'y a absolument rien à voir. Quoi. Alors, est-il légal de posséder ce truc-là ben Moi, je dis oui parce que je l'ai acheté dans un magasin de surplus militaire spécialisé, donc j'ai une facture, tout ça. Donc, ce n'est pas un truc que j'ai acheté en Russie ou en Ukraine. Je ne connais personne ni en Ukraine ni en Russie. D'accord Donc euh, non, j'ai acheté ça dans un, dans un magasin militaire, donc euh, il est tout à fait légal de le posséder. Alors le capteur, alors le capteur effectivement, donc c'était le but de ma prochaine vidéo. Donc les capteurs, j'ai commencé à le démonter. Alors c'est pas évident, parce qu'en fait le truc est soudé, je suppose, au laser. Donc j'ai réussi à, à enlever un petit bout ici, donc effectivement ça ressemble à un gyroscope. Alors, je ne sais pas si on le voit ici à la caméra. Il y a un truc qui tourne là. Alors c'est assez particulier, donc là il y a deux petites masses là de chaque côté, et au milieu il y a quand même un petit fil, enfin ça a l'air assez, euh, assez sophistiqué. C'est probablement effectivement un gyroscope de taux de variation, mais bon il y a peut-être autre chose vers le bas ici. Il faut que j'utilise peut-être une scie et couper ça, parce que c'est assez compliqué à démonter, enfin, c'est pas fait pour être démonté ce truc. Donc ça, ça sera l'objet de la seconde vidéo, d'accord alors ensuite, il y a la question de l'ITAR. Effectivement, ce truc-là est peut-être l'ITAR. Et donc là, encore une fois, c'est que le guidage. Donc là-dedans, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a, a absolument rien de sensible. Ce n'est pas un truc intelligent. Quoi. Ce qui est intelligent, c'est le code et les, et les algorithmes qui sont programmés dans le, qui, qui sont dans le programme et qui n'existent pas sur cette carte-là. Même si le programme était accessible, si vous faites un dump, enfin moi, supposez qu'il y ait qu avec un seul micro et que vous ayez une épreuve à côté ou une flash et que vous fassiez un dump euh, euh, du, du, du programme, ben vous avez une liste de codes machines, surtout c'était micro 32 bits, vous allez avoir 100 000 lignes de codes machines, et avec ça, il est absolument impossible d'en déterminer quoi que ce soit. Pour revenir au fichier source, ce qui est un processus, bon, la compilation est un processus irréversible, de toute façon, vous ne pourrez, vous pourrez pas avoir le fichier source, et ce serait quasiment impossible d'en de, de, tirer un quelconque algorithme du code machine. Quoi. Donc je pense que, là, que le fichier source a été écrit en ADA, mais bon, de toute façon, c'est absolument impossible d'en déterminer quoi que ce soit. Alors en plus, là, comme le code n'existe pas sur la carte a priori, parce qu'il y a un commentaire de quelqu'un qui avait l'air de s'y connaître, hein, qui disait qu'effectivement le truc était programmé une fois que le missile est dans le lance-patate, et, et qu'avant ça, il bah, n'y avait rien du tout dans, dans ces cartes-là, donc il n'y a pas de code qui existe dans l'état actuel. Quoi. Alors oui, donc quelqu'un a émis l'hypothèse que ce soit un prototype. Moi, je ne pense pas, parce que, bon, en général, un prototype, ça a des bodges un peu partout, ça a des fils. Mais bon, ici, a priori, il n'y a pas de modification. D'ailleurs, il y a rien, il y a même un sticker, je n'avais pas fait attention ici. Donc, il y a peut-être un numéro de série, d'ailleurs, indiqué sur la carte ici. Je ne vois pas très clair. Je ne peux, peux pas voir. Mais enfin, bon, je ne pense, pense pas que ce soit un prototype. Mais bon, c'est peut-être une pré-série. C'est peut-être possible. Alors, il y a des vias partout, effectivement, comme j'avais dit, c'est une carte multicouche et des pistes euh, sont des pistes internes. Euh, parmi les questions, il y a aussi euh, deux ou trois fois, on pose la question à quoi servaient les ampliopes de puissance ici. Donc il y en a trois ici, c'est des ampliopes doubles. Okay, en boîtier TO3 ici. 
Bon, on ne peut pas trop savoir, mais la personne elle disait, elle était plutôt affirmative, elle disait que, que les ampliotes, donc ça permet donc de commander alors, les galvanomètres de contrôle. Les galvanomètres de contrôle, moi j'ai tra traduit ça par les, par les ailerons, c'est-à-dire les ailerons de contrôle qui permettent donc de diriger les missiles à gauche, à droite, en haut ou en bas. Quoi. Bon, il faut savoir qu'il faut quand même de, de la force pour faire bouger les ailerons. Par exemple, sur le missile Tho, c'est celui qui fait référence sur moi parce que je le connais, je le sais bien, il en fait la rétro-ingénierie. Donc dans les missiles Tho, il y a une bonbonne de gaz sous pression, donc c'est du nitrogène sous pression qui permet donc de commander les vérins en fait, qui font bouger les quatre ailerons. Entre la bonbonne de gaz sous pression et les ailerons, donc il y a une électrovanne. Il y en a quatre en fait, pour, les, pour chaque aileron, et ces électrovannes sont commandées en PWM dans le missile TO par des transistors de puissance, un peu comme les amplis ici. Quoi. Donc je suppose qu'il y a quelque chose d'identique, alors je ne sais pas si dans ce missile-là, la commande des ailerons est faite uniquement de façon électrique, ou s'il y a aussi un système de vérin avec du gaz. Ça, je ne sais pas. Donc la partie aileron, la partie commande des ailerons, la partie batterie, et la partie tête qui est devant, donc c'est ça en fait le, ce qui est plus intéressant à regarder. Ce n'est pas le calculateur, le calculateur, c'est qu'une vulgaire carte, entre guillemets, d'accord, avec juste un micro, avec de la mémoire, avec des entrées sorties, des registres, euh, bon, un, donc, euh, un ADC et autre chose, mais il n'y a, a rien d'intelligent, entre guillemets, dans ces cartes-là. Ce qui est intelligent, c'est effectivement, c'est le code qu'on n'a pas, de toute façon, puis ce serait, euh, ce serait un travail... Euh, incommensurable de regarder le code et d'essayer d'en tirer quelque chose, si tant est qu'on puisse l'avoir. Par contre, ce qui est intéressant, c'est effectivement la partie tête, la partie tête devant avec les capteurs, avec les sondes optiques, avec peut-être la stabilisation de, de l'optique, et aussi la partie arrière avec la batterie, avec comment c'est géré. Enfin, je pense que c'est des, des piles thermiques en général hein, dans les, les missiles, hein, des piles qui durent juste un certain temps. Donc les piles thermiques avec toute la, toutes les protections, la commande des ailerons, c'est ça qui est plutôt la partie intéressante qu'un concurrent pourrait regarder et s'en inspirer. Bon, moi, ce n'est pas mon cas. Moi, moi, le but de ma chaîne, c'est de montrer un peu différents types électroniques dans des domaines variés comme, comme, comme l'aéronautique, comme, comme le spatial. Ça, c'est beaucoup plus compliqué à trouver. Et euh, puis des missiles aussi, ça en fait partie. C'est des électroniques qui sont un peu particulières qu'on ne voit pas tout le temps, et c'est un peu le but. Hein. Le but de ma chaîne, ce n'est pas de donner des secrets de fabrication ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je ne donne pas trop de détails. Encore que sur ces cartes-là, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc euh, voilà, c'était pour clarifier donc, certains points. Donc dans la prochaine vidéo, j'essaierai de démonter un peu, un peu plus euh, ce capteur-là pour savoir comment ça fonctionne et essayer de, de le faire marcher. C'est à peu près tout ce qu'on peut faire avec cette section de missiles. Voilà, sur ce, dans 3-4 jours, je vais aller le Maurice. Hein, il sera plus chaud qu'ici. Et on se reverra la prochaine fois pour une autre vidéo, alors peut-être dans deux ou trois semaines. Salut